సృజనాత్మకతకు పదును పెట్టి సరికొత్త ఆవిష్కరణలతో ప్రజ్ఞా పాఠవాలు బయటపెట్టుకున్నారు ఆ విద్యార్థులు సమాజంలో తరచూ ఎదురయ్యే సమస్యలకు పరిష్కారాలు చూపే సత్తా మాకు ఉందంటున్నారు కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలనే జిజ్ఞాస తపన ఉంటే ఏది అసాధ్యం కాదని నిరూపిస్తున్నారు వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి తరలివచ్చి సౌత్ జోన్ సైన్స్ ఫెయిర్లో ప్రాజెక్టులను ఉత్సాహంగా ప్రదర్శించారు విజయవాడ వేదికగా జరిగిన వైజ్ఞానిక మహోత్సవంలో వారు ప్రదర్శించిన ఆవిష్కరణలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం దక్షిణ భారతంలో జరిగే అతిపెద్ద వైజ్ఞానిక మహోత్సవంగా పేరు పొందింది ఈ సౌత్ జోన్ సైన్స్ ఫెయిర్ ప్రతి ఆరు సంవత్సరాలకు ఒక్కసారి మాత్రమే దీన్ని నిర్వహిస్తారు ఈ ఏడాది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఈ విజ్ఞాన ప్రదర్శనకు వేదిక అయింది ఈ సైన్స్ ఫెయిర్ లో దక్షిణాదిలో ఉన్న ప్రతి రాష్ట్రం నుంచి ముప్పై ఐదు అత్యుత్తమ ప్రాజెక్టులను ఎంపిక చేశారు మొత్తం రెండు వందల పది వినూత్న ఆవిష్కరణలను ప్రదర్శించారు వివిధ రాష్ట్రాల విద్యార్థులు విజయవాడలోని మురళీ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో సౌత్ జోన్ సైన్స్ ఫెయిర్ ఘనంగా ముగిసింది నాలుగు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ ప్రదర్శనలో మొత్తం నాలుగు వందల ఇరవై మంది విద్యార్థులు తమ ఆవిష్కరణలను ఉత్సాహంగా ప్రదర్శించారు ఆధునిక టెక్నాలజీని వాడుకుంటూ సరికొత్త ప్రాజెక్టులకు రూపకల్పన చేశారు ఆలోచింపచేసే సాంకేతిక ఆవిష్కరణలతో అందరినీ మెప్పించారు ఒకరితో ఒకరు పోటీ పడుతూ ఆవిష్కరణలు ప్రదర్శించి ఆకట్టుకున్నారు విద్యార్థులు కేరళ విద్యార్థి నయిప్ నిషా తయారు చేసిన ప్రాజెక్ట్ ప్రత్యేకంగా నిలిచిన వాటిలో ఒకటి బోరుబావుల్లో పడిన పిల్లలను గొట్టంలోకి ప్రత్యేక పరికరాన్ని పంపి సులువుగా ఎలా కాపాడవచ్చో వివరిస్తున్నాడు If the mechanism reaches below trap person, we have to activate the plates, activating the triggering switch. Then we have to lift the child towards the surface. If the mechanism reaches below uh, trap person, medical address should be sought immediately. Thank you. బహుళ ప్రయోజనాలు ఉండే వినూత్న స్మార్ట్ బోర్డ్ చూపరులను ఆకర్షించింది పెట్రోల్ డీజిల్ వంటి ఇంధనాలను వాడకుండానే సౌరశక్తిని వాడుకొని అన్ని పనులు చేసేస్తుంది అంటున్నాడు అది రివర్ క్లీనింగ్ స్మార్ట్ ఫిషింగ్ కే కాదు మరెన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయని చెబుతున్నాడు Uh, my project is smart boat which has multi purpose it uh, has features such as solar tracker wifi control hole indicator smart fishing river cleaner and the waste which are collected from the river cleaner uh, can be produced electricity from that waste and the emission absorber and uh, the amphibious boat and it has a temperature indicator అమలాపురంకు చెందిన జడ్పి హైస్కూల్ విద్యార్థి అనిలా సుధా ప్రదర్శించిన సౌరశక్తి పశువుల షెడ్డు అందరినీ ఆలోచింపచేసింది సౌరశక్తితో స్మార్ట్ పద్దతిలో పశువులకు ఆహారం తాగునీరును సరైన సమయానికి అందించవచ్చు అంటోంది సెన్సార్ల సాయంతో కలుషిత ఆహారాన్ని కనిపెట్టి యజమానిని ఎలా అప్రమత్తం చేయవచ్చో చెబుతోంది అనిల ఇది మెయిన్ థీమ్ వచ్చేసి ఫార్మర్స్ యొక్క బర్డ్ అని తగ్గించడం కోసం చేశాను సార్ ఆవులకి టైం టు టైం ఫుడ్ అండ్ వాటర్ ఉండాలి కాబట్టి ఫార్మర్స్ వాళ్ళ టైంని వేస్ట్ చేసుకొని వాల్యుబుల్ టైంని వేస్ట్ చేసుకొని ఇక టైం అనేది స్పెండ్ చేస్తున్నారు సార్ దానికోసం అనేసి నేను ఫుడ్ అండ్ వాటర్ బౌల్స్ని పెట్టాను సార్ ఇక్కడ ఫుడ్ బౌల్లో టచ్ సెన్సార్ అనే దాన్ని ఫిట్ చేస్తాం సార్ వాటర్ బౌల్లో వాటర్ ఫ్లో సెన్సార్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం సార్ ఎప్పుడైతే ఫుడ్ బౌల్లో ఉన్న సెన్సార్ ఎప్పుడైతే గ్రాస్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుందో డిక్రీజ్ అయినప్పుడు ఆ సెన్సార్ అనేది ఇక్కడ ఉన్న షాపింగ్ మిషన్కి కన్వే బెల్ట్కి ఇండికేషన్ ఇస్తారు సార్ ఇండికేషన్ ఇచ్చినప్పుడు అది కన్వే బెల్ట్ రొటేట్ అవుతూ అది అందులోకి గ్రాస్ని రీఫిల్ చేస్తారు సార్ రైతులకు ఉపకరించే మల్టీపర్పస్ అగ్రికల్చర్ ప్రాజెక్టును ప్రదర్శించాడు నాగర్ కర్నూల్ విద్యార్థి సెన్సార్ల ద్వారా ఆటోమేటిక్ ఇరిగేషన్ చేయవచ్చని అంటున్నాడు సాగులో ఇది ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడుతుందో వివరిస్తున్నాడు ఫార్మింగ్ ని ఒక టెక్నాలజికల్ అండ్ స్మార్ట్ వేలో ఎఫర్ట్లెస్ గా చేయడం దీని ద్వారా మనము సాయిల్లో ఉన్న తేమ తేమ శాతాన్ని గుర్తించి సాయిల్ కి కావాల్సిన వాటర్ ని ఇరిగేట్ చేయొచ్చు అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ అండ్ నా థర్డ్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి క్రాప్ ప్రొటెక్షన్ యూజింగ్ రాడర్ సిస్టమ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ లో నేను ఆర్డినో యూనో సర్వ మోటర్ అల్ట్రాసౌండ్ సెన్సర్ యూజ్ చేశాను నదుల్లో కాల్వల్లో కొట్టుకుపోయే వారిని న్యూమాటిక్ రెస్క్యూ గన్ తో రక్షించవచ్చు అంటున్నారు కుబ్లీకి చెందిన విద్యార్థి తేజస్
answer. So we are using this technology, not others. Not only for flood situation, it can be used for fire state situations also. రోడ్డు ప్రమాదాల నుంచి అందరూ తమను తాము కాపాడుకునేందుకు కళ్లద్దాలను రూపొందించాడు రాజమండ్రికి చెందిన విద్యార్థి ఇది అందులతో పాటు డ్రైవర్లను అప్రమత్తం చేస్తుందని అంటున్నాడు మేము చేసే ప్రాజెక్ట్ బ్లైండ్ సెన్సర్ క్లాసెస్ అండ్ స్మార్ట్ పెడికల్స్ ఫర్ నైట్ టైమ్ డ్రైవర్స్ ఈ వీటి వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటంటే బ్లైండ్ సెన్సర్ బ్లైండ్ గుడ్డు వాళ్ళకి కళ్ళు కనిపించవు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏదైనా ఎదురుగా ఏమొచ్చినా కనిపించదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఈ గ్లాసెస్ పనిచేస్తాయి వాళ్ళు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ కానీ పర్సన్ కానీ దీనికి ఎదురుగా వచ్చినప్పుడు వెంటనే ఇది డిటెక్ట్ చేసి ఇక్కడ బజార్ మోగుస్తుంది దానివల్ల వెంటనే వాళ్ళు ఎలక్ట్ అవ్వగలరు ఇదేమో లేట్ నైట్ డ్రైవర్స్ కోసం వాళ్ళు ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తున్నాం కదా మన రాత్రి పూటలో బాగా లేట్ నైట్ డ్రైవర్స్ చేస్తూ డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటారు డ్రైవర్స్ వాళ్ళు నిద్రపోతూ ఉంటే వాళ్ళకి యాక్సిడెంట్స్ అవ్వచ్చు వాళ్ళకి నిద్ర వస్తుంది కాబట్టి డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు ఆ యాక్సిడెంట్స్ని ప్రివెంట్ చేయడం కోసం ఈ స్పెట్స్ తయారు చేసాము ఇక్కడ వాళ్ళు నిద్రలోకి వెళ్ళిన వెంటనే ఇక్కడ అది ఇలా నిద్రలోకి వెళ్ళిన వెంటనే ఇక్కడ బజార్ ఇస్తుంది దానివల్ల ఆ డ్రైవర్ అనేది డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు వెంటనే ఎలక్ట్ అవ్వగలదు దీని ద్వారా యాక్సిడెంట్స్ నుంచి మనం తప్పించుకోవచ్చు రైలు ప్రమాదాలను ఆటోమేటిక్ ఇంటర్లాకింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా అరికట్టవచ్చని చెబుతున్నారు చింతలపూడి జెడ్పీ హై స్కూల్ విద్యార్థులు శ్రీవర్షిణి సౌమ్యలు ట్రైన్ యాక్సిడెంట్స్ జరగకుండా ఉండడం కోసం మేము ఒక టూ సిస్టమ్స్ ని తీసుకున్నాం ఆ సిస్టమ్స్ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ ఇంటర్లాకింగ్ సిస్టమ్ అండ్ కవర్ సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ ఇంటర్లాకింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఒక లూప్ లైన్ లో ఒక ట్రైన్ పార్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ లూప్ లైన్ ఆటోమేటిక్ గా లాక్ అయిపోతుంది లాక్ అయినప్పుడు అదే ట్రాక్ లో ఇంకొక ట్రైన్ వస్తున్నప్పుడు ఆ ట్రాక్ లో నుంచి కాకుండా వేరే ట్రాక్ లో నుంచి ఆటోమేటిక్ గా వెళ్ళిపోతుంది సేమ్ ట్రాక్ లో టూ ట్రైన్స్ వెళ్తూ ఉండగా వాటి రెండింటి మధ్యలో సెట్ అండ్ గ్యాప్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది ఎలా అంటే ట్రైన్ కి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ కూడా ఐఆర్ సెన్సర్ మాడ్యూల్స్ అనేది ఫిక్స్ చేస్తాం దాంట్లో ఉన్న రేస్ ఫ్రంట్ ట్రైన్ కి వెళ్ళి డిటెక్ట్ అది రేస్ ని డిటెక్ట్ చేసి ఒక సెట్ అండ్ గ్యాప్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది ఇలా మనం ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు నాలుగు రోజుల పాటు సాగిన ఈ సైన్స్ ఫేర్ ను తిలకించేందుకు వేలాది మంది విద్యార్థులు తరలివచ్చారని అంటున్నారు సమన్వయకర్త భాగ్యశ్రీ దీనిలో కొలాబరేషన్ ఎవరంటే స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ విశ్వేశ్వరయ్య ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజికల్ మ్యూజియం బెంగళూరు వారి కొలాబరేషన్తో ఈ యొక్క సదరన్ ఇండియా సైన్స్ ఫేర్ అనేది జరుగుతుంది ప్రతి స్టేట్ నుంచి కూడా ముప్పై ఐదు ప్రాజెక్టులు సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ ముప్పై ఐదు ప్రాజెక్టులను బట్టి ఆరు స్టేట్ల నుంచి రెండు వందల పది ప్రాజెక్టులు మనకి ఇక్కడ సదరన్ ఇండియా సైన్స్ ఫేర్లో ఎగ్జిబిషన్ చేయడం జరిగింది ఈ ప్రోగ్రాంలో మొత్తం రెండు వందల పది ప్రాజెక్టులకు తాలూకు మొత్తం నాలుగు వందల ఇరవై మంది పాల్గొన్నారు వయస్సుకు మించిన పరిణతిని ప్రదర్శిస్తూ సాంకేతిక ఆవిష్కరణలతో అబ్బురపరిచారు విద్యార్థులు వారు ఇప్పటి నుంచే శాస్త్ర సాంకేతిక పరిశోధనల వైపు మల్లేందుకు ఈ విజ్ఞాన మహోత్సవం దోహదం చేస్తుందని నిర్వాహకులు అంటున్నారు